ബഹുമാനപ്പെട്ട ദയാൽ സാറിനെ എത്രയും സ്നേഹപൂർവ്വം ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് സാറേ പ്ലീസ് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമസ്കാരം സാർ നമസ്കാരം സാർ നമസ്കാരം ഞാൻ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ് ആണ് ഇതില് മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ് ആണ് ജൈവകൃഷിയുടെ ആദ്യാക്ഷരങ്ങൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങുക പുതിയൊരു ബാച്ച് എന്ന പോലെ നമ്മൾ പുതിയ ഒരു ഒരു ടീം വാർത്തെടുക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല കാരണം ജൈവ കർഷകർക്കായി ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു അവാർഡ് ഉണ്ട് അക്ഷയശ്രീ അവാർഡ് എന്നാണ് അത് അറിയപ്പെടുക അത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ ആരംഭിച്ചതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ ആരംഭിച്ചതാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് മൂന്ന് നാല് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം കാസർഗോഡ് രണ്ട് ദിവസം കൊല്ലം ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ യാത്രയിലായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ കയറാൻ പറ്റാതെ പോയത് ആ അവാർഡിന്റെ സെലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇന്നായിരുന്നു അതിന്റെ പത്രസമ്മേളനം അപ്പൊ പത്രസമ്മേളനം കഴിഞ്ഞാലാണ് എന്റെ ജോലി തീരുക അതായത് അപേക്ഷ വിളിച്ച് അത് പതിനാല് ജില്ലകൾക്കും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഓരോ ജില്ലയിലെയും ആൾക്കാർ കൃഷിയിടം സന്ദർശിച്ച് അവരുടെ റിപ്പോർട്ട് വാങ്ങി അത് ഫൈനലൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ട്രസ്റ്റിന് കൊടുക്കണം ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എസ് ഡി ഫൗണ്ടേഷൻ സരോജിനി ദാമോദരൻ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ബാംഗ്ലൂർ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ട്രസ്റ്റാണ് ഫാമിലി ട്രസ്റ്റാണ് ഇതിലെ ഷിബ്ല സാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ സെലക്ഷൻ ഫൈനലൈസ് ചെയ്തു ഇപ്രാവശ്യത്തെ സംസ്ഥാന അവാർഡ് നേടിയത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ശ്രീ സബാസ്റ്റിൻ പി അഗസ്റ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കർഷകനാണ് അതായത് നമ്മുടെ കർഷകരോട് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എല്ലാവരും പറ്റുന്നവരൊക്കെ പോയി ഈ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ അഗസ്റ്റിൻ സബാസ്റ്റിൻ സാറിന്റെ കൃഷിയുടെ ഒന്ന് കാണേണ്ട കാര്യമാണ് എൺപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരാളാണ് എൺപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു കർഷകൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കൃഷിയിടം സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൗങ്ങൻ തോട്ടം വല പോലെ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നു അടക്ക കൗങ്ങൻ തോട്ടം കണ്ടു ഓരോ കവുങ്ങും തടമെടുത്ത് നന്നായി പൊതയിട്ടിരിക്കുന്നു വളരെ നന്നായിട്ട് പൊതയിട്ടിരിക്കുന്നു അതിന് വേണ്ട നന കൊടുക്കുന്നു വേണ്ട സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു കൗങ്ങിനൊന്നും തന്നെ ഒരു പ്രശ്നവും കാണാത്ത രീതിയിൽ അതിനെ സംരക്ഷിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു എല്ലാത്തരം ഫ്രൂട്ട്സും പല തരത്തിലുള്ള ഫ്രൂട്ട് ട്രീസുകൾ വളർന്നേക്കുന്നു ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടില് നല്ല വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നു രണ്ട് തോട്ടങ്ങൾ കണ്ടു ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് ഏഴര ഏക്കറിൽ റബ്ബർ വെട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു തോട്ടം കണ്ടിരുന്നു ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ടര മൂന്ന് ഏക്കറോളം ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരു തോട്ടമാണ് വളരെയധികം ആദായം അതിനകത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകും അപ്പൊ നമുക്ക് മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കർഷകൻ ആണത് അതായത് കാസർഗോഡ് ജില്ല കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ എവിടെയാണ് സ്ഥലം എനിക്കറിയില്ല ഞാനത് അറിയിക്കാം ആവശ്യക്കാർക്ക് അറിയിച്ചു തരുന്നതാണ് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഈ അവാർഡ് തുക രണ്ട് ലക്ഷം അത് കൂടാതെ അമ്പതിനായിരം രൂപ വീതമുള്ള പതിനാല് ജില്ലാ അവാർഡുകളുണ്ട് പതിനാല് ജില്ലാ കർഷകരെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു കൂടാതെ ഒരു മുപ്പതോളം 
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങൾ മുപ്പതല്ല നാൽപ്പത് പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങൾ പതിനായിരം രൂപ വീതം എല്ലാം കൂടി ഒരു പതിമൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ കർഷകർക്ക് പ്രോത്സാഹനമായിട്ട് നൽകുന്ന ഒരു അവാർഡാണ് ഇത് ഇതിന്റെ പ്രയോജനം എസ് പി സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന കർഷകരിൽ നിന്ന് എടുക്കേണ്ടതാണ് ഇതിനകത്ത് കണ്ടില്ല അധികം കണ്ടില്ല എസ് പി സിയുടെ വളം പ്രയോഗിക്കുന്ന ആരെയും തന്നെ എന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കണ്ടില്ല ബാക്കിയുള്ളവർ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം ഓരോ ജില്ലയിലും ഓരോരുത്തരാണ് പോയി നോക്കുക ഒരു ടീമുണ്ട് ആ ടീം പോയാണ് നോക്കുക ഏതായാലും അടുത്ത വർഷമെങ്കിലും എസ് പി സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന സകല കർഷകരും ജൈവ കർഷകർ ജൈവ കൃഷി ചെയ്യുന്ന പൂർണ്ണമായി ജൈവ കൃഷി ചെയ്യുന്നവര് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ അവാർഡ് അവാർഡ് വിതരണം നടക്കുന്നത് മെയ് നാലാം തീയതി മെയ് നാല് ശനിയാഴ്ച ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ മൊഹമ്മയിൽ വെച്ചാണ് അവിടുത്തെ ഗൗരീനന്ദനം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ചാണ് നടക്കുക നമ്മളുടെ ചെറുവയൽ രാമൻ അതായത് പത്മശ്രീ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞത് ഗവൺമെന്റ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആദരിച്ച ഒരു കർഷകൻ പത്മശ്രീ കൊടുത്ത് കിട്ടിയ ഒരു കർഷകൻ ചെറുവയൽ രാമൻ എന്ന് പറയുന്ന കർഷകരാണ് പ്രമുഖ അതിഥി പ്രധാന അതിഥി അദ്ദേഹമായിരിക്കും കർഷകർക്ക് അവാർഡ് വിതരണം നടത്തുക ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള എല്ലാവർക്കും പങ്കെടുക്കാം ആൾക്ക് ജൈവ കൃഷിയിൽ താല്പര്യമുള്ള എല്ലാവർക്കും പങ്കെടുക്കാം അത് അറിയിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞത് കാരണം ഇതുപോലെ ഒരു അവാർഡ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരിടത്തും ഇല്ല ഒരു ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുന്നില്ല ഒരു ബാക്കിയുള്ള ഒരു ഒരു അവാർഡും കൊടുക്കുന്നില്ല ജൈവ കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്രയും വലിയ ഒരു അവാർഡ് നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് മുതൽ മുട്ടങ്ങാതെ നടന്നു കോവിഡ് കാലത്ത് പോലും നടത്തി എന്നുള്ളതാണ് കോവിഡ് കാലത്ത് രണ്ടു വർഷവും അവാർഡ് വിതരണം ചെയ്തു അന്നത്തെ സമ്മേളനം മാത്രമേ നടക്കാതിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അവാർഡ് തുകയും മൊമെന്റോയും സർട്ടിഫിക്കറ്റും എല്ലാ കർഷകർക്കും അയച്ചു കൊടുക്കുകയും കോവിഡിന്റെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് നമ്മുടെ ആൾക്കാർ സകല കൃഷിക്കാരെ മീറ്റ് ചെയ്ത് നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വിലയിരുത്തി കൊടുക്കാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതില് അടുത്ത വർഷമെങ്കിലും എല്ലാവരും കാരണം ഇതൊരു ജൈവ കൃഷിയുടെ പ്രോത്സാഹനാർത്ഥം നടത്തുന്നു ഈ മെയ് നാലാം തീയതി നടക്കുന്ന സങ്കടത്തിൽ എസ് പി സിയുടെ സ്റ്റാൾ ഉണ്ടാവും എസ് പി സിയുടെ സ്റ്റാൾ ഉണ്ടാവും അതിൽ നമ്മളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ജൈവ കൃഷി സംബന്ധമായ ഒരു സ്റ്റാൾ തുടങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാൾ അനുവദിച്ചു തരുന്നതാണ് കാരണം സൗജന്യമായി സ്റ്റാൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരും നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകളോ നമ്മളുടെ സന്ദേശങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും കണ്ടെത്തലുകളോ നമ്മുടെ കർഷകർ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് ഒരു ഒരു പ്രചരണത്തിനായിട്ട് മറ്റുള്ള കർഷകർക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കാവുന്നതാണ് സ്റ്റാൾ സൗജന്യമായി ഏർപ്പെടുത്തും കേരളത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഒരു മുന്നൂറ് നാനൂറോളം കർഷകർ ജൈവ കർഷകർ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ ഒരു മണിയോടെ സംഗമം തീരും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാകും താമസ സൗകര്യം ഉണ്ടാകും എല്ലാം ഉണ്ടാകും ഇതെല്ലാം സൗജന്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രസ്റ്റാണ് ഇത് ട്രസ്റ്റ് കാരണം ഒരു ജൈവ കൃഷിയെ അത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആനുകൂല്യം എല്ലാവരും പറ്റാൻ അതിൻ്റെ ആ ഒരു നമ്മളുടെ ഒരു ഒരു പ്രചോദനം നൽകുന്ന ഒരു അവാർഡാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് ആദ്യമായി പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ജൈവ കൃഷിയുടെ പ്രാഥമിക പാഠങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന വിഷയമാണ് അതായത് ജൈവ കൃഷിക്ക് ഒരു സയൻസ് ഉണ്ട് ആ സയൻസ് പഠിക്കണം കൃഷി നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചത് കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ അഗ്രികൾച്ചർ എന്നാണ് അതിൽ അഗ്രി അങ്ങ് മാറ്റിയാൽ കൾച്ചർ അതെ കൃഷി ഒരു സംസ്കാരമാണ് ആഹാര സമ്പാദന ഉപാധിയാണ് ബുദ്ധിയുടെ പരിണാമ വികാസ പ്രക്രിയയാണ് അത് പഞ്ചമഹായജ്ഞവുമാണ് എന്നാണ് ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പൊ നമ്മൾ സംസ്കാരം എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ആഹാരം എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു കാരണം ആഹാരം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് കൃഷി എന്നതെനിക്ക് ആഹാരത്തെ പറ്റി നമ്മൾ വ്യക്തമായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആഹാരം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ബുദ്ധിയുടെ പരിണാമ വികാസ പ്രക്രിയ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ബുദ്ധി പരിണമിച്ച് നല്ല മനുഷ്യരായി തീരുക മനുഷ്യൻ നല്ല മനുഷ്യനായി തീരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന് ബുദ്ധിവികാസം സംഭവിക്കണം
ബുദ്ധി വികാസം സംഭവിക്കാത്ത കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നം മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണം ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ബുദ്ധി പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുന്നില്ല ആ ബുദ്ധി പ്രവർത്തനക്ഷമമാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ബുദ്ധിയിലിരിക്കുന്ന അറിവുകൾ മുഴുവൻ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മണ്ണും കൈവരലും ജീവനുള്ള സസ്യവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കൂ ഈ മനുഷ്യന് കമ്പ്യൂട്ടറിലൂടെ സാധിക്കില്ല ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിലൂടെ സാധിക്കില്ല മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി വികാസം സാധ്യമല്ല ബുദ്ധി വികാസം സംഭവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മണ്ണ് കൃഷി ഉണ്ടായാലേ പറ്റൂ ഇപ്പൊ നമുക്ക് സംശയം വരാം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിലൂടെ കൃഷി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എന്തൊക്കെ ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ അയച്ചു തന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അതിനെ തള്ളി പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അത് ലോകം കീഴടക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒരു ചുക്കും സംഭവിക്കില്ല കൃഷിയില്ലാതെ മനുഷ്യ പുരോഗമനം സാധ്യമല്ല മുപ്പത്തി എട്ട് വർഷമായി ഇതിന്റെ പിന്നാലെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ആള് ആ ആളിന്റെ അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് കൃഷിയില്ലാതെ മനുഷ്യ പുരോഗമനം ഉണ്ടാവില്ല വികസനം എത്ര വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാകും എല്ലാ വികസനങ്ങളും ഉണ്ടാകും എല്ലാ ജോലിയും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ചെയ്യുമായിരിക്കും പക്ഷേ മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റാൻ യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റാൻ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിനും സാധ്യമല്ല അതിന് കൃഷിക്ക് മാത്രമേ സാധ്യമാകുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് കൃഷിയെ ഒരു ടൂളാക്കി ഒരു ഉപകരണമാക്കി മനുഷ്യ പുരോഗമനത്തിന് നമ്മൾ എടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം അതാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്താൽ ആറ്റം ബോംബിനേക്കാൾ ദോഷകരമായ ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് വികസിച്ചു വരുന്നത് അത് മനുഷ്യ കുലത്തെ കീഴടക്കി ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കൃഷിയിലൂടെ നമുക്ക് മുന്നേറേണ്ടതുണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് പഠിപ്പി പഠിക്കാൻ വിചാരിച്ചത് പഠിപ്പിക്കാൻ പറയാം സാധാരണ ഓഫ്ലൈൻ കോഴ്സിൽ മാത്രം പഠിക്കേണ്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റാണിത് മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഓഫ്ലൈനിൽ മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ക്ലാസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക അത്രയ്ക്ക് വിശദമായി സംശയങ്ങൾ അപ്പപ്പോൾ തീർത്ത് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് എന്നാലും നമുക്ക് ആവുന്നത്ര ആവുന്നത്ര അതിന്റെ ആ സയൻസ് വശത്താക്കാം ആ കൃഷിയുടെ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്കോളജിയാണ് ഇക്കോളജി നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ശാസ്ത്രവും ഇക്കോളജിയാണ് കൃഷിയിൽ പറ്റിയ നമ്മുടെ അപകടം നമ്മുടെ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ നമുക്ക് പറ്റിയിട്ടുള്ള അപകടം രണ്ട് ഒറ്റ കാരണമാണ് ഒരേ കാരണമാണ് കാരണം ആധുനിക ചികിത്സാ ശാസ്ത്രം രോഗങ്ങളെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാനും ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാനും വേണ്ടി എടുത്ത ശാസ്ത്രം കെമിസ്ട്രി ആയി പോയി എന്നുള്ളതാണ് കെമിസ്ട്രി കെമിസ്ട്രി അല്ല നമ്മുടെ ശരീരശാസ്ത്രം ജീവിതത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം കെമിസ്ട്രി അല്ല അത് ഇക്കോളജിയാണ് ഇക്കോളജിയിലൂടെ നമ്മുടെ സകല രോഗങ്ങൾക്കും പ്രശ്നപരിഹാരം സാധ്യമാണ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ക്യാൻസർ ക്യാൻസർ വരെ അസുഖപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് ആവും ഇക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ശാസ്ത്രത്തിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് കൃഷിയുടെ ശാസ്ത്രവും ഇക്കോളജിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഐക്കോളജി ശാസ്ത്രം നമ്മൾ പഠിക്കണം കൃഷിയിലും പറ്റിയ അപകടം കൃഷിയിലും ആധുനിക കൃഷി ശാസ്ത്രം കെമിസ്ട്രി അതിന്റെ സയൻസ് ആയി എടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കെമിക്കൽ കെമിക്കൽ വളങ്ങൾ വന്നത് വന്നത് കെമിക്കൽ കളനാശികൾ ഇതുണ്ടാക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതം നമ്മൾ അനുഭവിച്ച് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു വളരെയധികം ഇന്ന് ഒരു മനുഷ്യന് താങ്ങാനാവുന്നതിനും അപ്പുറത്തെ കെമിക്കൽ രാസവളങ്ങളുടെ രാസ കീടനാശിനികളുടെ അംശങ്ങൾ രാസ മരുന്നുകളുടെ അംശങ്ങൾ രാസ കളറുകൾ രാസ പ്രിസർവേറ്റീവുകൾ ഇതെല്ലാം ചേർന്ന് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കണം ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കണം ഇത് പഠിക്കാൻ കോളേജിൽ പോകണമെന്നില്ല സ്കൂളിൽ പോകാത്തവർക്ക് പോലും വന്നിരുന്ന് പഠിക്കാൻ സാധ്യമാണ് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഇരിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രമാണിത് ദി ഇൻഹെറിറ്റഡ് ഇൻബോൺ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുള്ളതാണ് ഉണർത്തിയെടുത്താൽ മതി അതാണ് നമ്മൾ നോക്കുക ഇത് ഇപ്പൊ ഇക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ബാലപാഠങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കുറച്ച് ഇക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകൃതിയുടെ ധർമ്മശാസ്ത്രം എന്നാണ് അർത്ഥം പ്രകൃതിയുടെ ധർമ്മശാസ്ത്രം ഇപ്പൊ നമ്മൾ 
ഇക്കോളജി പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം ഒന്ന് പ്രകൃതി എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം ധർമ്മം എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം ശാസ്ത്രം എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം ഇതിൽ പ്രകൃതിയെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയത് പ്രകൃതിയുടെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാനും നിങ്ങളും പ്രകൃതിയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും നമ്മെ താങ്ങുന്ന ഈ ഭൂമിയും ഈ ഭൂമിയിലെ സർവചരാചരങ്ങളും ചന്ദ്രനും സൂര്യനും സൗരയൂഥവും താരകളും താരാപഥങ്ങളും അടങ്ങുന്ന സർവതും പ്രകൃതിയാണ് പ്രകൃതിയല്ലാത്തതൊന്നും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലില്ല സർവതം അടങ്ങുന്ന ചൂടും വെളിച്ചവും കാറ്റും മഴയും പേമാരിയും സുനാമിയും പ്രകൃതിയാണ് രാസവളവും കീടനാശിനിയും കളനാശിനിയും ആറ്റം ബോംബും ഹൈഡ്രജൻ ബോംബും പ്രകൃതിയാണ് സർവതം അടങ്ങുന്നതിനെയാണ് പ്രകൃതി എന്ന ഡെഫിനേഷനിൽ നാം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് ഈ പ്രകൃതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ അല്പം പ്രയാസമുള്ള ഒന്നാണ് കാരണം ഇത് വളരെ വലിയ ഒരു സാധനമാണ് മനുഷ്യ മനസ്സുകൾക്ക് ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു സാധനം നാൾ ഇതുവരെ മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് കടുകോളം മാത്രം ഇനി മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് കടലോളമാണ് കടലോളം കിടക്കുന്നു ഒരു ചുക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല പ്രകൃതിയെ പറ്റി ഒരു ചുക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല മനുഷ്യന് ഇത്രമാത്രം ശാസ്ത്രം പുരോഗമിച്ചിട്ടും നമുക്കൊരു ചുക്കും അറിയില്ല ഇതെന്നതാണ് ഈ സാധനമെന്ന് അപ്പോ അതിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിനെ സമീപിക്കേണ്ട ഒരു രീതി ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു വളരെ എളിമയോടെ ആദരവോടെ ആരാധന ഭാവത്തോടെ വേണം അതിനെ സമീപിക്കാൻ പ്രകൃതിയെ പഠിക്കാൻ പ്രകൃതിയെ സമീപിക്കേണ്ടത് ആരാധനാ ഭാവത്തോടെ ആയിരിക്കണം അറിവില്ല പൈതങ്ങളായി വേണം നമ്മൾ അതിനെ സമീപിക്കാൻ എങ്കിലേ നമുക്കത് മനസ്സിലാവൂ എനിക്ക് പി എച്ച് ഡി ഉണ്ട് ഡോക്ടറേറ്റ് ഉണ്ട് മൂന്ന് വിഷയങ്ങളിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് ഉള്ള ആളാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കൊണ്ട് ചെന്നാൽ ഒരു ചുക്കും മനസ്സിലാവില്ല എന്നാൽ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ആദരവോടെ ആരാധനയോടെ അതിനോട് സമീപിച്ചാൽ സാക്കല്ലതും പറഞ്ഞു തരും പ്രകൃതി പ്രകൃതിയുടെ ഭാഷ പഠിച്ചു തുടങ്ങുക അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മളോട് സംവദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളോട് വർത്തമാനം പറയുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച് പതുക്കെ പഠിച്ചു തുടങ്ങുക വളരെ വ്യക്തമായി സർവത് പ്രകൃതി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അപ്പൊ അത് ആ പ്രകൃതിയെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അതിനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിരുന്നു ആന്തരിക പ്രകൃതി എന്നും ബാഹ്യ പ്രകൃതി എന്നും രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചു ഈ ആന്തരിക പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഉള്ളിലുള്ളതെല്ലാം എന്റെ ആന്തരിക പ്രകൃതി എന്നും എനിക്ക് വെളിയിലുള്ള നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സകല സസ്യജാലങ്ങളും സകല ജീവജാലങ്ങളും സകല മനുഷ്യരും സകല മൃഗങ്ങളും ജീവജാലങ്ങളും ഒക്കെയും എന്റെ ബാഹ്യ പ്രകൃതിയാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ആന്തരിക പ്രകൃതിയും ബാഹ്യ പ്രകൃതിയും ഉണ്ടെന്നും ഓരോ സസ്യത്തിനും സസ്യത്തിൻ്റെതായ ആന്തരിക പ്രകൃതിയും ബാഹ്യ പ്രകൃതിയും ഉണ്ടെന്നും ഓരോ ജീവിക്കും ബാക്ടീരിയ മുതൽ ആന ഉൾപ്പെടെയുള്ള മനുഷ്യൻ വരെയുള്ള സകല ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഓരോ ആന്തരിക പ്രകൃതിയും ബാഹ്യ പ്രകൃതിയും ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ഈ ആന്തരിക പ്രകൃതിയും ബാഹ്യ പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ പ്രക്രിയ അന്യനിമിഷം ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിൽ ഒന്നാമത്തത് വായുവിന്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് വായു ഞാൻ ബാഹ്യ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും വായു എന്റെ ആന്തരിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് എടുക്കും എന്റെ ആന്തരിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും ഞാൻ ബാഹ്യ പ്രകൃതിക്ക് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൊടുക്കും ഞാൻ ബാഹ്യ പ്രകൃതിക്ക് കൊടുത്ത കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സസ്യങ്ങൾ അവരുടെ ആന്തരിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് എടുക്കും അവരുടെ ആന്തരിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും ഓക്സിജൻ ആ ബാഹ്യ പ്രകൃതിക്ക് തേടിയതും അത് നമ്മൾ എല്ലാവരും എടുക്കും ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ആന്തരിക പ്രകൃതിയും മരങ്ങളാവുകയും മരങ്ങൾ നമ്മളാവുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു നമ്മൾ എല്ലാവരും മരങ്ങളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അനുനിമിഷം മരങ്ങൾ നമ്മളാവുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇതേ മാതിരി അടുത്ത ഒരു കറക്കം ഇത് നമ്മളോട് അനുവാദം ചോദിച്ചിട്ടല്ല നടക്കുക പ്രകൃതിയുടെ നിയമാനുസൃതമായി ഒരു നിശ്ചിത താളത്തിൽ അത് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ആരുടെ അനുവാദം വേണ്ട ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെയും അനുവാദം കൊണ്ടല്ല അത് നടക്കുക സ്വതസിദ്ധമായ ഒരു താളത്തിൽ അത് നിരന്തരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നാം അറിയാതെ നമ്മളോട് അനുവാദം ചോദിക്കാതെ ഇത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അതേ മാതിരി തന്നെയാണ് ജലം ഞാൻ എന്റെ ആന്തരിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും ജലം ഞാൻ ബാഹ്യ പ്രകൃതിക്ക് കൊടുക്കുന്നു 
അതായത് ഓരോ ആന്തരിക പ്രകൃതിയും ജലത്തെ ബാഹ്യ പ്രകൃതിക്ക് കൊടുക്കുന്നു എല്ലാ സസ്യത്തിന്റെയും ആന്തരിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും ജലം ബാഹ്യ പ്രകൃതിക്ക് കൊടുക്കുന്നു എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആന്തരിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും ബാഹ്യ പ്രകൃതിയിലേക്ക് ജലം കൊടുക്കുന്നു ഈ ജലം അത്രയും കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് കടലിലെത്തി നീരാവിയായി കാർമേകമായി മഴയായി പെയ്ത് എല്ലാവരിലേക്കും അതായത് ഇന്ന് എന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ജലം നാളെയും മറ്റൊരാളിൽ ആകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സസ്യത്തിലാവുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സസ്യമാവുകയും ഞാൻ മറ്റുള്ളവരാവുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇത് രണ്ട് കറക്കം നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൂന്നാമത്തത് ഭക്ഷണമാണ് ഞാൻ ഞാൻ ബാഹ്യ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം എന്റെ ആന്തരിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് എടുക്കും ആ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നും നാം കുറെ ഊർജങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ വേസ്റ്റ് ബാഹ്യ പ്രകൃതിക്ക് കൊടുത്തു അതായത് മലമായി ബാഹ്യ പ്രകൃതിക്ക് കൊടുത്തു ഈ മലം കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ പ്രകൃതിയിൽ എന്തോ ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ മലം വെളിയിലേക്ക് വന്നാൽ അത് എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വെളിയിലേക്ക് വിട്ടാൽ അത് എടുക്കാൻ സസ്യമുണ്ട് ഞാൻ വെള്ളം വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ശുദ്ധമാക്കി തിരിച്ച് വെള്ളമാക്കി തരാൻ അവിടെ സംവിധാനമുണ്ട് നമ്മൾ വെളിയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന മലത്തെ ആർക്കോ വേണം പ്രകൃതി അതൊരു പക്ഷെ മത്സ്യത്തിനാകാം ചിലപ്പോൾ മൃഗത്തിനാകാം അല്ലെങ്കിൽ സസ്യത്തിനാകാം ആർക്കാണോ വേണ്ടത് അവരിലേക്ക് എത്തുന്നത് എത്തിക്കുന്നതാണ് ശാസ്ത്രീയമായ കക്കൂസ് അതായത് മനുഷ്യ മലവും മൂത്രവും ആർക്കാണോ വേണ്ടത് അവരിൽ എത്തിക്കണം അപ്പോഴേ അതൊരു ശാസ്ത്രീയമായ കക്കൂസ് ആകേണ്ടു ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് മനുഷ്യ മലം അത്രയും സേഫ്റ്റി ടാങ്ക് എന്ന പേരിൽ കോൺക്രീറ്റ് ടാങ്കുകൾ ഉണ്ടാക്കി ഏതോ ദിവ്യ വസ്തു സൂക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇത് അവിടെ അങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട ഒന്നല്ല അത് ആർക്കോ വേണം ആർക്കാണോ വേണ്ടത് അത് ഉടനടി അവരിൽ എത്തിക്കണം എത്തിച്ച് അത് വീണ്ടും ഭക്ഷണമായി കറങ്ങി നമ്മളിലേക്ക് തന്നെ വരേണ്ടതാണ് നമ്മൾ കൃഷിയിൽ ചാണകവും പശുവിന്റെ ചാണകവും മൂത്രവും എടുക്കുന്നുണ്ട് ആടിന്റെ കാഷ്ടമെടുക്കുന്നുണ്ട് കോഴിയുടെ കാഷ്ടമെടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മനുഷ്യന്റെ മലം കറങ്ങി ഭക്ഷണമായി തിരിച്ചു വരേണ്ടതാണ് എന്ന ബോധ്യം ഈ ഭൂമിയിലെ സകല മനുഷ്യർക്കും ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് ദോഷമല്ലാത്ത രീതിയിൽ അത് കമ്പോസ്റ്റ് ആക്കി വളമാക്കി ചെടിയുടെ ചോറ്റിൽ കൊടുത്ത് ചെടി തന്നെ കൺസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടതാണത് അങ്ങനെ കൺസ്യൂം ചെയ്യിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജലം പോളിഫോം ബാക്ടീരിയ കൊണ്ടെന്ന് അറിയില്ല ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്താണ് സേഫ്റ്റി ടാങ്കിൽ മലം മൂത്രവും ശേഖരിച്ചു വെച്ചിരിക്കും മഴ പെയ്ത് വെള്ളം പൊങ്ങുമ്പോ കുളത്തിലെ വെള്ളം കിണറ്റിലെ വെള്ളം സേഫ്റ്റി ടാങ്കിലെ വെള്ളം എല്ലാം ഒരുമിച്ചാകും ജലാശയത്തിലെ വെള്ളത്തിൽ മുഴുവൻ പോളിഫോം ബാക്ടീരിയ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ കോളിഫോം ബാക്ടീരിയ ഉള്ള വെള്ളമാണ് നമ്മളിപ്പോ കുളിച്ചോ കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് കാര്യമായ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല അതേസമയം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളം ഒരു സായിപ്പ് കുടിച്ചാൽ വയറിളകി ചത്തുപോകും കാരണം അവർക്ക് അത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലെയും ചൈനയിലെയും മനുഷ്യർക്ക് കോളിഫോം ബാക്ടീരിയ റെസിസ്റ്റന്റ് ആണ് ഈ റെസിസ്റ്റൻസി നമുക്ക് കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റും ഇത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ചാണകം ഉപയോഗിച്ചുള്ള കൃഷിയിലൂടെയാണ് നമ്മളൊരു കാലത്ത് ചാണകം മെഴുകിയ തിണ്ണയിലായിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും പച്ച ചാണകം കലക്കി മിറ്റമടിച്ചതിന് ശേഷം കലക്കി തളിക്കുമായിരുന്നു ചാണകം ഉപയോഗിച്ച് കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു ഈ ചാണകവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ മമ്പൻ അസറ്റ് സ്വത്താണ് കോളിഫോം ബാക്ടീരിയ റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ മലത്തെയും മൂത്രത്തെയും നമ്മൾ എങ്ങനെ കമ്പോസ്റ്റ് ആക്കി ചെടിയുടെ ചോട്ടിൽ കൊടുത്ത് ചെടിക്ക് അത് ഇമ്മിഡിയറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലാക്കിയ എത്രയോ ടൺ യൂറിയ എത്രയോ വളങ്ങൾ ആയിരിക്കും വരിക ഇതിനും ഒരു കമ്പോസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ജൈവ കൃഷിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കക്കൂസ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താമസിയാതെ അത് പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്യും കാരണം ഉമിക്കരി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉപയോഗിച്ച് റൈസ് മില്ലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഉമിക്കരി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ ഉമിക്കരിയും ചാണകവും നമ്മുടെ മലവും മൂത്രവും വീണാൽ 
ഒരു സ്മെല്ലും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു പത്ത് പതിനെട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് അത് ചെടിക്കിടാൻ പറ്റില്ല അത് ട്രയൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇക്കോളജി ശാസ്ത്രം പഠിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇക്കോളജി ശാസ്ത്രപ്രകാരം നമ്മളുടെ മലവും മൂത്രവും കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് ഭക്ഷണമായി തിരിച്ചു വരേണ്ടതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പോഷകമായ രീതിയിൽ കമ്പോസ്റ്റ് ആക്കി ചെടിയുടെ ചോട്ടിൽ കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ജൈവ കൃഷിയിലെ പ്രശ്നം പരിഹരി ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്താ ഡാർക്ക് ഏതോ ഏതോ ഒരു പേരില് വായു മല വളമായി വരുന്നുണ്ട് നല്ല വളമായിരിക്കും അത് നമ്മൾക്ക് അതിന് അറപ്പ് വിചാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം ഇപ്പോഴും ഉള്ളി പോലെയുള്ള സവോള പോലെയുള്ള കൃഷിയിൽ ഈ മലം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ചൈനക്കാർക്ക് ഇതിന് അറപ്പില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവര് മലം നേരിട്ട് കൃഷിയിടത്തിൽ നെൽപ്പാടങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് ഇതിനോടൊരു അറപ്പുണ്ട് അത് കാരണമുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആ അറപ്പ് മാറ്റാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് അത് ചെടിക്ക് വളമാക്കി മാറ്റിയത് കാരണം ഇത് കറങ്ങേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് വായു കറങ്ങുന്നത് പോലെ വെള്ളം കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ മലവും മൂത്രവും കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് ഭക്ഷണമായി നമ്മളിലേക്ക് തന്നെ വരേണ്ട ഒന്നാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ജൈവ കൃഷി ആ ജൈവ കൃഷിയിൽ ആ ഒരു കറക്കം നമുക്ക് അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കി മല കറങ്ങണം ഇത് ചൂട് ഞാൻ ബാഹ്യ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും ഒരു ചൂട് എന്റെ ആന്തരിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് എടുക്കും ഞാനൊരു ചൂട് ബാഹ്യ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ശബ്ദം എന്റെ ആന്തരിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് എടുക്കും ഞാൻ എന്റെ ആന്തരിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും ഒരു ശബ്ദം ബാഹ്യ പ്രകൃതിക്ക് കൊടുക്കും ഇത് അഞ്ചും പഞ്ചഭൂതങ്ങളാണ് ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ അഞ്ചിന്റെയും കറക്കം അത് പ്രകൃതി നിയമാനുസൃതമായി ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അതായത് ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ അഞ്ചും കൊണ്ടാണ് പ്രകൃതി നമ്മളുടെ ശരീരം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ അഞ്ചും എന്നിൽ നിന്നും ഓരോ ആന്തരിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും ബാഹ്യ പ്രകൃതിയിലേക്കും ബാഹ്യ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും ആന്തരിക പ്രകൃതിയിലേക്കും മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇതിന്റെ അർത്ഥം ആന്തരിക പ്രകൃതിയും ബാഹ്യ പ്രകൃതിയും രണ്ട് രണ്ടല്ല രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സാധനം ബാഹ്യ പ്രകൃതിയിൽ നാം ഏൽപ്പിക്കുന്ന ആഘാതങ്ങൾ അത്രയും ആന്തരിക പ്രകൃതിയിൽ പ്രതിഫലിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും കാരണം ഇത് രണ്ടും രണ്ടല്ല രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വിചാരം നമ്മൾ രാസവളം ഇടുന്നത് പാടത്താണ് കീടനാശിന അടിക്കുന്നത് പാടത്താണ് മണ്ടഴിക്കും തെങ്ങിന്റെ മണ്ടയിലാണ് അടിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മളെ ബാധിക്കണില്ലെന്നാണ് അല്ല ഇത് എവിടെ അടിച്ചാലും ഈ ഭൂമിയിൽ എവിടെ ഇട്ടാലും അത് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് മനുഷ്യരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ വരും ജീവികളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ വരും ഇക്കോളജി തരുന്ന ഒരു സന്ദേശം അതാണ് ഓരോ അയിലന്തരത്തുകാരനും നമ്മളാകുകയും നമ്മളൊക്കെ അയിലന്തരത്തുകാരാകുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യക്കാരൊക്കെ പാകിസ്ഥാൻകാരാകുകയും പാകിസ്ഥാൻകാരൊക്കെ ഇന്ത്യക്കാരാകുകയും ആ ഇന്ത്യക്കാരൊക്കെ ചൈനക്കാരാകുകയും ചൈനക്കാരൊക്കെ പാകിസ്ഥാൻകാരാകുകയും ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഓരോ ഹിന്ദുവും ക്രിസ്ത്യാനി ആവുകയും അവരെല്ലാവരും ഇസ്ലാം ആവുകയും ഇസ്ലാം ഹിന്ദു ആവുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു കോൺഗ്രസ്സുകാരൊക്കെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരാകുകയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൊക്കെ ബി ജെ പിക്കാരാകുകയും എല്ലാവരും എല്ലാമായി മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ എന്തിനാണ് തമ്മിൽ തല്ല് എന്നാണ് ഇക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രം നമ്മളോട് ചോദിക്കുക എന്തിനാണ് തമ്മിൽ തല്ലുക നമ്മൾ രണ്ടും രണ്ടല്ല എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ എന്റെ സ്റ്റുഡൻസിനോട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാകും അവിടെ വന്ന് പഠിച്ച സ്റ്റുഡൻസിനോട് ഈ ഭൂമിയിൽ ആകെ മൊത്തം എത്ര മനുഷ്യരുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരുടെ ആൻസർ ഒരു മനുഷ്യനേ ഉള്ളെന്ന് പറയും ഒരാളേ ഉള്ളൂ കാരണം അപ്പോൾ അതാരാണ് അതും ഓരോ ഞാനുമാണ് അപ്പൊ ഈ ഭൂമി നന്നാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആര് നന്നായാൽ മതി അവനവൻ നന്നായാൽ മതി എന്നാണ് ഇക്കോളജി പഠിപ്പിക്കുക മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറയോ നോക്കുകയോ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല അവനവൻ അവനവൻ നന്നാകണം അവനവൻ ശരിയാകണം അവനവന്റെ ചിന്തകൾ ശരിയാകണം അവനവന്റെ പ്രവൃത്തികൾ നന്നാകണം കാരണം സൃഷ്ടിയുടെ ഓരോ അംശവും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സൃഷ്ടിയുടെ ഓരോ അംശവും പരസ്പര ബന്ധിതമാണ് ഒന്ന് മറ്റൊന്നായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പരസ്പര പൂരകങ്ങളായി 
பரஸ்பரம் சககரிச்சு சகாயிச்சு சுவாதீனிச்சு ஆண் உடன் இருக்கு இப்ப நம்ம இப்போ நோக்கினா இப்ப கிருஷியில கீடங்களை காணுவது ஒரு சத்ருவாயிட்டான காணுக இக்கோலஜி அதனை ஒரு சத்ருவாயிட்டு காணுனில்ல இக்கோலஜியில் கீடம் என்று பறையின் ஒரு ஜீவியே இல்ல கீடத்தை பற்றி நம்ம படிக்கும் என்றான கீடம் என்று நம்ம படிக்கும் என்றான இப்பத்த கீடம் எங்கேயான அதனை கையாரியம் செய்யின்றது இதெல்லாம் நமக்கு இக்கோலஜி சாஸ்திரத்திலூட நம்ம படிச்செடுக்கேண்டது உண்டு இப்ப பிரகிருதி என்று பறையா எல்லாம் ஆன நம்ம எல்லாரும் பிரகிருதி ஆன நான் நிங்களாகவே நிங்கள் ஞானாகவே செய்து கொண்டே இருக்கணும் இது மனசிலாக்காத்த ஆதுனிக சிகிச்ச ஆதுனிக சாஸ்திரம் ராசவளவும் கீடநாசினியும் இட்டு கிருஷி செய்யா படிப்பிச்சப்போ எந்தான அவசானம் சம்பவிச்சது அவர் இப்பொழுதும் குற்றம் பறையுது கர்ஷகனே ஆன என்னால் ஆதுனிக சாஸ்திரம் என்ற பெயரில் கர்ஷகனை படிப்பிச்ச ஆதுனிக கிருஷியான கர்ஷகனை கொண்டு ஈ விஷமிடானாயிட்ட பிரேரிப்பிச்சிருவன்மாக்கியில்லை ஆஸ்திரம் செய்து வச்சதான இன்னும் நம்ம கண்டிக்க இன்னும் மார்க்கெட்டில் கிட்டுந்து அத்தையும் வருஷத்தில் குறிப்பிட்டது மற்றுள்ள மனுஷன் கழிக்கேண்டதான குடிக்கேண்டதானு போலும் கணக்கில் எடுக்காதேர்க்கான் விஷம் சேர்க்கான் ஒரு போ ஆகி இருக்கும் ஒரு சப்தம் கேட்டுகொண்டே இருக்கும் நமக்கு ஜைவகிருஷி முன்னோட்டு வைக்கிறது சர்வதும் பரஸ்பர பந்திதமான ஒரு ஆள் உண்டாக்குன உற்பத்தில் யாதொரு வித மாயமோ மாலிமோ விஷமோ உண்டாவிருத அது உண்டாயா அது மற்றுள்ள மற்றுள்ளவரில் உண்டாக்குனது என்னிலும் வரும் ஞான் தன்னையான மற்றுள்ளவரும் என்று போத்தியப்படுத்தி கொண்டுள்ள ஒரு சாத்திரமானது அது கிருஷியிலூடையான படிக்க கிருஷியிலூடையான படிக்க கிருஷியில் அதிண்ட ஆப்ளிக்கேஷனான நாம் படிக்கிற சாஸ்திரத்தின் ஆப்ளிக்கேஷன் கிருஷியில் கிருஷியிலூட நமக்கு படிக்கா பற்றும் அதான இப்போ பிரகிருதி என்று பறஞ்சா இப்ப பிரகிருதி எந்தானு நம்ம மனசிலாக்கி அடுத்தது தர்மம் எந்தான மூணு தர்மங்களான மனுஷன் மூணு தர்மங்கள் ஸ்வதர்மம் குலதர்மம் சனாதன தர்மம் இங்கே மூணு தர்மங்களான இதில் சனாதன தர்மம் எந்தானு திரிச்சறியா பாடில்லாத்தவர் தமிழ் தல்லியக்கா சனாதனம் வந்தால் எந்தானு தர்மம் எந்தானு அறியா பாடில்லாத்தவரான அதனை பற்றி தமிழ் தள்ளியா மனுஷன் ஸ்வதர்மம் எந்தானு வச்சால் ஸ்வதர்மம் என்ன வச்சால் வித்து விதரணமான கிருஷியான அவரவரை வேண்ட பட்சணத்தின் பட்சணத்தின் வித்துகள் விதரணம் செய்து அவனு வேண்ட பட்சணம் உற்பாதிப்பிக்க நோக்கிட்டுமா கிருஷியான அதுகொண்டான ஞான ஆத்தியமே பறந்தது கிருஷி செய்யாத மனுஷன புரோகமனே இல்ல என்று பறையா கம்ப்யூட்டர் வந்தது கொண்டோ ஜோலிகள் எல்லாவர்க்கும் ஆயது கொண்டோ இண்டஸ்ட்ரி டெவலப் செய்து கொண்டோ ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வியாபகமாயது கொண்டோ சகல எடுத்தும் போயனுள்ள சகல சம்விதானமாயது கொண்டோ மனுஷ புரோகமனம் சாத்தியமல்ல மனுஷன புரோகமனம் என்று பறஞ்சால் அவன் நல்ல மனுஷனாய் மாறும்போழா யதார்த்த மனுஷனாய் மாறும்போழான ஆ யதார்த்த மனுஷனை சிருஷ்டிக்கா அவன் ஸ்வதர்மம் பாலிச்சே பற்றூ அதாவது அவன் சீடு டிஸ்ட்ரிபியூட் செய்யணும் அப்பூப்பந்தாடி போலையுள்ள வித்துகள் காற்று மூலம் விதரணம் நடத்தி ஜல சஸ்யங்கள் வெள்ளத்திலூட விதரணம் நடத்தி 
പക്ഷികൾ മൃഗങ്ങൾ വിത്ത് വിതരണം നടത്തി എന്നാൽ പ്രകൃതി ആശിക്കുന്നിടത്ത് വിത്തിടാൻ ഒരു ജീവിയെ സൃഷ്ടിച്ചു അതായത് വേണ്ടിടത്ത് വേണ്ട വിത്ത് വേണ്ടത്ര ഇടാൻ ലാഭം കൊയ്യാനുള്ള ഒരു ഏർപ്പാടല്ലത് ലാഭം വേറെ വഴിയാണ് വരണ്ടേ പ്രകൃതിയുടെ കണക്ക് ശാസ്ത്രം നമ്മൾ പഠിക്കും കണക്ക് ശാസ്ത്രം പ്രകൃതിയുടെ കണക്ക് ശാസ്ത്രം മാത്രമല്ല പ്രകൃതിയുടെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രവും നമ്മൾ പഠിക്കും എവിടെയാണ് സാമ്പത്തികം സ്വരൂപിക്കാൻ കഴിയുക എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് അത് തെറ്റിയാൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക ഇതും നമ്മൾ പഠിക്കും അപ്പൊ പ്രകൃതിക്കൊരു സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രമുണ്ട് ഒരു കണക്ക് ശാസ്ത്രമുണ്ട് ആ പ്രകൃതിയുടെ ശാസ്ത്രത്തിൽ ശാസ്ത്രപ്രകാരം വേണ്ടിടത്ത് വേണ്ട വിത്ത് വേണ്ടത്ര ഇവിടെ അതിപ്രധാനമായ ഒരു സംഗതി എല്ലാ ജൈവ കർഷകരും മനസ്സിലാക്കി കാരണം ഇപ്പോൾ നാം സീഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അരി ഗോതമ്പ് ഇത് നമ്മുടെ നാണം മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് പ്രകൃതി വിധിച്ച കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചിന്തിക്കണം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം എന്നാണ് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ നെല്ല് കൃഷി ചെയ്തു തുടങ്ങിയത് ഗോതമ്പ് കൃഷി ചെയ്തു തുടങ്ങിയത് പുല്ലിലെ അതായത് നമ്മളിപ്പോ ചെറുമണി ധാന്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ചമ ചാമ തേന വരക് കുതിരവാലി പോലെയുള്ള ചെറുമണി ധാന്യങ്ങൾ മില്ലറ്റുകൾ കൃഷി ചെയ്തു തുടങ്ങിയത് കാട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയ മനുഷ്യർ ബുദ്ധിയും ബോധവും ഇല്ലായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കാട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി നദീതടങ്ങളിൽ വന്ന് സ്ഥിരതാമസം തുടങ്ങി അവിടെ വെച്ച് കൃഷി ആരംഭിച്ചതാണ് ഈ നെല്ലും പുല്ലിൽ നിന്നും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അരിയും ഗോതമ്പും മില്ലറ്റുകളും ഉണ്ടാക്കി കൃഷി ചെയ്ത് കഴിച്ചു തുടങ്ങിയതാണ് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റിയത് കൊണ്ട് മാത്രം നിത്യഭക്ഷണമായി പോയത് കൊണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ശരീരശാസ്ത്രത്തെ പറ്റി നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തെ പറ്റി ദഹന രസങ്ങളെ പറ്റി അറിവുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് തിരഞ്ഞെടുത്തതല്ല അരി ഗോതമ്പ് മില്ലറ്റുകൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്നും ആധുനിക യുഗത്തിലും ഇന്നത്തെ യുഗത്തിലും ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങി എന്ന് വീമ്പ് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾക്കല്ല നമ്മുടേതല്ലാത്ത കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മള് വേണ്ടിടത്ത് വേണ്ട വിത്ത് വേണ്ടത്ര എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉണ്ട് എന്നറിഞ്ഞിരിക്കണം മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാറ്റ് ഉണ്ട് എന്നറിഞ്ഞിരിക്കണം മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് എന്നറിഞ്ഞിരിക്കണം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രോട്ടീൻ ഫാറ്റ് ഇത് മൂന്നും സുലഭമായി കിട്ടാൻ അനുയോജ്യമായ വിത്ത് ഏതാണോ ആ വിത്താണ് സീഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ മാത്രമേ മനുഷ്യന് മുന്നോട്ടുള്ള പുരോഗമനം സാധ്യമാക്കാൻ അപ്പോ കൃഷി ഒരു പുതുയുഗം പുതുയുഗ കൃഷിയാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് നിലവിലുള്ള കൃഷിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കൽ മാത്രല്ല രാസകൃഷി രാസവും രാ കീടനാശിനിയുടെ അംശം കുറക്കലല്ല ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം മുഴുവൻ ഉൽപ്പാ രാസകൃഷിയിലൂടെയോ മറ്റു വഴികളിലോ ഉണ്ടാക്കലല്ല ഒരു പുതുയുഗ കൃഷി രൂപപ്പെടുത്തിയ പറ്റി അത് ജൈവ കൃഷിയിലൂടെയാണ് സാധ്യമാക്കാൻ പോവുക ആ പുതുയുഗ കൃഷിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതിന്റെ ശാസ്ത്രമാണ് ഇക്കോളജി പുതുയുഗ കൃഷി അതിൽ വിളവ് കൂട്ടൽ മാത്രല്ല കൃഷിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കൽ മാത്രല്ല പുതുയുഗത്തിൽ മനുഷ്യന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഏത് ഫാറ്റ് ഏത് പ്രോട്ടീൻ ഏത് എന്ന് കണ്ടെത്തി ആധുനിക ശാസ്ത്ര വഴിയിൽ കണ്ടെത്തി അതിന്റെ സീഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കൃഷി നമുക്ക് വേണം അപ്പോഴേ നമ്മുടെ സ്വധർമ്മമാകുന്നുള്ളൂ അത് ആ സ്വധർമ്മം കുലധർമ്മമുണ്ട് കുലധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അനന്തര തലമുറ മെച്ചപ്പെട്ടതാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ടതാക്കുക നമ്മളെക്കാളും മെച്ചപ്പെട്ടതാക്കുക ഇത് നമ്മുടെ കുലധർമ്മമാണ് മനുഷ്യ കുലം കുറ്റിയറ്റു പോകാതിരിക്കാൻ ഓരോ തലമുറ കഴിയും തോറും അവർ മെച്ചപ്പെട്ട മനുഷ്യരായി പ്രതിരോധ കരുത്തുറ്റതായി അവര് വളരേണ്ടതുണ്ട് അതിനു വേണ്ടത് എന്താണ് അതിനു വേണ്ട ഭക്ഷണമാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന വിധിച്ച ഭക്ഷണം വിധിച്ച വെള്ളം വിധിച്ച വായു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ജൈവ കൃഷിയിലൂടെ മാത്രമേ 
നാൾ ഇതുവരെ മനുഷ്യൻ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇടങ്ങൾ മുഴുവൻ അതായത് ലോകം മുഴുവനുള്ള മനുഷ്യര് നല്ല പ്രദേശം കണ്ടാൽ വെള്ളവും മണ്ണ് നല്ല മണ്ണുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കയറി താമസിക്കും ആ താമസിച്ച സ്ഥലം മുഴുവൻ കൃഷി ചെയ്യും കൃഷി ചെയ്ത് ചെയ് ചെയ്ത് ആ മണ്ണ് നശിപ്പിക്കും അവിടുത്തെ മരങ്ങൾ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കും അവിടുത്തെ ഉറവ പറ്റിക്കും പുഴ പറ്റിക്കും അവിടെ മരുഭൂമിയാക്കും എന്നിട്ട് അവിടെ വിട്ടിട്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി തിരുതാമസം തുടങ്ങി അതായത് കേൾക്കുന്നില്ല സാറേ മ്യൂട്ട് ആണ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ മ്യൂട്ടായിപ്പോയി പറ്റൂ അതിന് ആൾമേറ്റ് ഒന്നുമില്ല ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു പരിചരണം തരുന്നതാണ് ഇക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന ആ ശാസ്ത്രത്തെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട് സനാതനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുമുള്ളത് സനാതന ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സനാതനമായിട്ടുള്ളതിനെ ആധാരമാക്കി ജീവിക്കുക ഇത് പ്രകൃതി നിയമമാണ് സനാതനമായിട്ടുള്ളത് അത് സകല തലമുറകളും അനുസരിച്ചേ പറ്റൂ സകല തലമുറകളും പ്രകൃതി നിയമം അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് ആര് കരുതണ്ട സാമൂഹ്യ നിയമം അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും കോടതിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടില്ല അറിഞ്ഞേ പറ്റൂ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ആ സമൂഹത്തിന്റെ നിയമം ആ രാജ്യത്തെ നിയമം അറിഞ്ഞേ പറ്റൂ അറിയില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റായി പോയത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തെറ്റി കുറ്റി ശിക്ഷയിൽ നിന്നും ഇളവ് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോടതിയും തരില്ല പ്രകൃതിയുടെ കോടതിയും അത് തരില്ല പ്രകൃതിയുടെ നിയമം അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് അസന്ദിഗ്ധമായ കാര്യമാണ് ചെറിയ തെറ്റ് ചെയ്താൽ ചെറിയ ശിക്ഷ വലിയ തെറ്റ് ചെയ്താൽ വലിയ ശിക്ഷ ഉറപ്പാണ് ആ കോടതിയിൽ സാമൂഹ്യ കോടതിയിൽ ചിലപ്പോൾ ഇളവുകൾ കിട്ടി രക്ഷപ്പെട്ടേക്കാം എന്നാൽ പ്രകൃതിയുടെ കോടതിയിൽ അത്തരം ഒരു രക്ഷപ്പെടലില്ല അതുകൊണ്ട് സകലരും പ്രകൃതി നിയമം പഠിച്ച് പാലിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തയ്യാറാണ് അതിന് സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ജൈവ കൃഷി ജൈവ കൃഷിയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പ്രകൃതി നിയമം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുക പ്രകൃതി നിയമാനുസൃതമായി കള എന്താണ് വിള എന്താണ് കീടം എന്താണ് ജീവികൾ എന്താണ് അവരെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സമീപിക്കേണ്ടത് എന്നെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് ജൈവ കൃഷിയിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു ജീവൻ എന്ന പ്രതിഭാസം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ജീവൻ ജീവനെ പറ്റി നമുക്കൊരു ചുക്കും ഇപ്പോൾ അറിയില്ല ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് മണ്ണിന്റെ ജീവനാണ് എന്താണ് മണ്ണിന്റെ ജീവൻ അത് എങ്ങനെയാണ് മണ്ണിലെത്തുന്നത് അവിടെ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യനിലേക്ക് എത്തുന്നത് എല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് കൃഷിയിലൂടെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രത്തിൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് എത്ര മണിയായി ഒമ്പത് പത്തൊൻപത് ഒമ്പത് പത്തൊമ്പത് ഇത് സമയാവോ എന്ന് പറഞ്ഞേക്കണേ ഒമ്പതര ആവോ എന്ന് പറഞ്ഞേക്കണേ എനിക്ക് ടൈം കാണിക്കുന്നില്ല എന്റെ മൊബൈലിന്റെ അതെ അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രകൃതി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ധർമ്മം എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു പ്രകൃതി നിയമം പ്രകൃതി നിയമം എന്നൊന്നുണ്ട് എന്നെങ്കിലും ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക അത് പാലിക്കാൻ നാം ബാധ്യസ്ഥരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതായത് ബാക്കിയുള്ള മനുഷ്യനൊഴിച്ചുള്ള സകല ജീവജാലങ്ങളും പ്രകൃതി നിയമാനുസൃതമായി സസ്യജാലങ്ങളും പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ അണ്ടറിലാണ് അടിയിലാണ് അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഇഞ്ച് അതിനങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ തന്നെ അതിനെ വാണിഷ ആക്കി ചെയ്യപ്പെടും പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണം കൺട്രോളിലാണ് ഓരോ ജീവിയുടെയും മേറ്റിങ് പട്ടിയുടെ മേറ്റിങ് അത് 
കഞ്ഞിമാസത്തിലാണ് പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് പട്ടിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ലത് സകലതും പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് സകല സസ്യങ്ങളും എല്ലാം പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് എന്നാൽ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ജീവിക്ക് പ്രകൃതി സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിരിക്കുന്നു കേൾക്കത്തില്ല രക്ഷിക്കുമെന്ന് ആരും കരുതുന്നില്ല ഒരു ഈശ്വരന്മാരും ഈ ഭൂമിയിൽ നേരിട്ടിടപെടില്ല മനുഷ്യന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തെറ്റിയാൽ ശിക്ഷ അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രകൃതി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള പാത തെരഞ്ഞെടുക്കാം പ്രകൃതി നമ്മളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി സ്വർഗത്തിലാക്കി തരും നരകത്തിലേക്കുള്ള പാത വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാം പ്രകൃതി കൈ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി നരകത്തിലാക്കി തരും അതാണ് പ്രകൃതി അതായത് രണ്ടാം നിലയുടെ മുകളിൽ നിന്നും എടുത്ത് ചാടാം കയ്യും കാലും ഒടിയും ഈ കയ്യും കാലും ഒടിക്കുന്നത് ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണമാണ് പ്രകൃതിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണം കൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിക്കുക ഈ ഗുരുത്വാകർഷണം മാറ്റാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല ഈ ഭൂമിയിലുള്ള സകല മനുഷ്യനും കൂടി ഒരുമിച്ച് പിടിച്ചാലും ശാസ്ത്ര ലോകം ഒന്നടങ്കം കണഞ്ഞു പരിശ്രമിച്ചാലും ഗുരുത്വാകർഷണം എന്ന് പറയുന്നത് മാറ്റാൻ ആർക്കാണ് പറ്റുക പറ്റില്ല എന്നാൽ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം ചാടണോ വേണ്ടേ എന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം ആ തീരുമാനത്തിലാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആണ് പ്രധാനം കാറ്റിനെതിരെ കുട നിവർത്ത് പിടിച്ചാൽ കാറ്റ് കുടയെ താറുമാറാക്കി കളയും കാറ്റിനെതിരെ കുട നിവർത്ത് പിടിക്കരുത് ജീവിതം പ്രകൃതി നിയമത്തിനെതിരെ തിരിച്ചു പിടിക്കരുത് ജീവിതത്തെ പ്രകൃതി കാറ്റ് താറുമാറാക്കി കളയും അനുകൂലമാകുക പ്രകൃതി നിയമത്തിന് അനുകൂലമാകുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള പോംവഴി പ്രകൃതി നിയമാനുസൃതമായി ജീവിക്കുക അതിന് പ്രകൃതി നിയമം പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിന് കൃഷിയിലൂടെ മാത്രമേ സാധ്യമാകുക അവിടാണ് നമ്മൾ ഊന്നി ഊന്നി ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം അതാണ് ഇനി നമുക്ക് ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന് വിലയിരുത്തേണ്ടത് പ്രകൃതിയുടെ ധർമ്മശാസ്ത്രമാണ് ഇന്ന് ശാസ്ത്രവും കൂടി തീർക്കണം ശാസ്ത്രവും കൂടി തീർക്കണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് ഒരുപാട് പോകാനുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകൾ തീരാനുണ്ട് അതിൽ ശാസ്ത്രം എന്താണ് സയൻസ് എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്ന് എല്ലാവരും നോക്കണം ഡിക്ഷണറി എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഡിക്ഷണറി അതായത് ഒരു ഒരു പദത്തിന്റെ അർത്ഥം അറിയില്ലെങ്കിൽ നാം ആശ്രയിക്കുന്നത് ഡിക്ഷണറിയെയാണ് സയൻസ് എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്നാണ് അറിവ് എന്നായിരിക്കും ഡിക്ഷണറി നോക്കിയാൽ കാണും നോളജ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് നോളജ് എന്നാണ് നോളജ് അറിവ് എന്നാണ് സയൻസ് എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം അറിവ് എന്നാണ് എന്താണ് അറിയേണ്ടത് പ്രകൃതിയിൽ ഉള്ളവയെയും അവിടെ നടമാടുന്ന പ്രതിഭാസങ്ങളുടെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ പറ്റി അറിയുക പ്രകൃതിയിൽ ഉള്ളവയെ അറിയുക അവിടെ നടക്കുന്ന പ്രതിഭാസങ്ങളുടെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ പറ്റി അറിയണം യാഥാർത്ഥ്യം യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ പറ്റി അറിയുന്ന ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ജോലി ശാസ്ത്ര ധർമ്മം അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു പുതിയ വൈറസിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു അത് പ്രകൃതിയിലുള്ളതാണ് അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഒരു പുതിയ ഉപകരണം ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഒരു ഉപകരണം ഉണ്ടാക്കി അതിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു അവിടെ ഉള്ളതിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു അങ്ങ് അകലെയുള്ള ഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതാണ് ടെലസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അവിടെ ഉള്ളതാണ് അത് വൈറസ് ഉള്ളതാണ് ഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളതാണ് അത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ജോലിയാണ് അവിടെ ഉള്ളതിനെ പ്രകൃതിയിൽ ഉള്ളവയെയും അവിടെ നടമാടുന്ന പ്രതിഭാസങ്ങളുടെ യാഥാർത്ഥ്യം
കേൾക്കത്തില്ല സാറെ കേൾക്കുന്നില്ല മ്യൂട്ട് ആണേ വൈകുന്നേരം പടിഞ്ഞാർ അസ്തമിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്ന ഒരു സാധനമാണ് എന്നാൽ അത് യാഥാർത്ഥ്യമല്ല അത് ആരാ പറഞ്ഞു തരണ്ടേ സയൻസിന്റെ ജോലിയാണ് ഭൂമി കറങ്ങുന്നുണ്ടോ കറങ്ങുന്നതായി നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനും അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല ഭൂമി കറങ്ങുന്നതായിട്ട് എന്നാൽ സയൻസ് പറഞ്ഞു തന്നു കറങ്ങുന്നുണ്ട് കറങ്ങുന്നുണ്ട് എന്ന് സയൻസ് ആണ് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തന്നത് അത് സയൻസ് ആണ് സയൻസിന്റെ ജോലിയാണ് ഒരു കാലത്ത് മനുഷ്യൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും സൂര്യൻ കറങ്ങുന്നു എന്നായിരുന്നു എന്നാൽ സയൻസ് പറഞ്ഞു തന്നു നേരെ തിരിച്ചാണ് സൂര്യന് ചുറ്റും ഭൂമി കറങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു ഇത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ജോലിയാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയാം നാം കാണുന്നതും അനുഭവിക്കുന്നതും യാഥാർത്ഥ്യമല്ല നമ്മൾ കണ്ടാലേ വിശ്വസിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു കാര്യമില്ല നാം കാണുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമല്ല അനുഭവിക്കുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമല്ല അപ്പോ കാണുന്നതും അനുഭവിക്കുന്നതും യാഥാർത്ഥ്യമല്ലാത്ത ഒരു ലോകത്ത് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പരിമിതികൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ശാസ്ത്രം 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 എന്ന് വിളിച്ചു പോകാൻ അതായത് നമ്മളുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പരിമിതി അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മുടെ മൂക്കിനേക്കാളും എത്രയോ പവർഫുൾ മൂക്കാണ് ഒരു പട്ടിയുടേത് പട്ടിക്ക് ആറ്റം പോകുമ്പോൾ മണുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും കള്ളനെ മണുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും മനുഷ്യന് പറ്റില്ലല്ലോ പൂച്ചയുടെ കാത് പരുന്തിന്റെ കണ്ണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അവരുടെ അവയവങ്ങൾ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ എല്ലാം മനുഷ്യനെക്കാളും പവർഫുൾ ആണ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതാണത് പണ്ട് ഇതിനേക്കാളും പവർഫുൾ ആയിരുന്നു അത് പ്രകൃതിയിൽ സ്വാഭാവികമായി ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ മൃഗങ്ങൾക്ക് ഇന്നുള്ളതിനേക്കാളും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മൂക്ക് നമ്മുടെ കാത് നമ്മുടെ കണ്ണ് പവർഫുൾ ആയിരുന്നിരിക്കാം പക്ഷെ ഇന്ത ഏതായാലും പട്ടിയേക്കാളും മോശം മൂക്കാണ് നമുക്ക് പൂച്ചയുടേനേക്കാളും മോശം കാതാണ് നമുക്ക് എല്ലാം കണ്ണ് ഒരു പരുന്തിന്റെ കണ്ണിനേക്കാളും വളരെ മോശം കണ്ണാണ് നമ്മളുടേത് അന്ന് അന്ന് ആകാശത്ത് റാഗി പറക്കുന്ന പരുന്തിന് ഒരു പുല്ലിൽ ഓടി നടക്കുന്ന ചുണ്ടലിയെ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇന്നത് കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത്രയ്ക്ക് പരിമിതയാണ് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അഞ്ചിനും എന്നാൽ ശാസ്ത്രം ശാസ്ത്രീയത എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ഇന്ദ്രിയമുണ്ട് അത് ആറാം ഇന്ദ്രിയമാണ് മനസ്സാണത് ആറാം ഇന്ദ്രിയമായ മനസ്സുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രത്തെ വിവേചിച്ചെടുക്കണം അത് ലാബിൽ പരിശോധിക്കും അതാണ് ഇക്കോളജി പറയുക ഇക്കോളജി ശാസ്ത്രം എന്താണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ കാര്യത്തെ ലാബിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിശ പരീക്ഷിക്കാം എന്തും പരീക്ഷിക്കാം എന്തും പരീക്ഷിക്കാം ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സയൻസ് ആണോ അല്ലയോ എന്നാണ് ചോദ്യം ജൈവ കൃഷി ശാസ്ത്രീയമാണോ അല്ല എന്നാണ് ചോദിച്ചത് നമ്മൾ ആദ്യമായി ചെയ്തത് എസ് പി സി ആദ്യമായി ചെയ്ത ജോലി ഈ ശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം ആദ്യമായി ഇറക്കിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നീ കക്ക പൊടിച്ച് മാർക്കറ്റിൽ എടുക്കുന്ന പി എച്ച് ബൂസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം പി എച്ച് ബൂസ്റ്റർ കൃഷിക്ക് പതിനായിരം വർഷമായി നാളിതുവരെ ലോകം മുഴുവനുമുള്ള ആധുനിക കൃഷിശാസ്ത്രം ഉൾപ്പെടെ അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉൾപ്പെടെ ഇന്നും ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കുമ്മായമാണ് കുമ്മായം കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ആണ് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് അത് മണ്ണിലേക്ക് ഇട്ട രാസവളം പോലെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യും രാസവളം പോലെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യും മണ്ണിലെ ജീവികളെ കൊന്നുകളും മണ്ണിലെ കൊന്നുകളും എന്നാൽ മണ്ണിന്റെ പി എച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് വേണം താൻ അപ്പോഴാണ് ജൈവ കൃഷി 
കക്കാ പൊടിച്ച് മണ്ണിലേക്കിട്ട് മണ്ണിന്റെ പി എച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സജഷൻ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ലോകത്ത് ആദ്യമായി പി എച്ച് ബൂസ്റ്റർ ഇറക്കിയത് എസ് പി സി ആണ് ലോകത്ത് ഇന്ത്യയിലല്ല കേരളത്തിലല്ല ലോകത്ത് ആദ്യമായി മണ്ണിന്റെ പി എച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായി ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇറക്കിയത് എസ് പി സി ആണ് എസ് പി സി പി എച്ച് ബൂസ്റ്റർ ഇറക്കി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് അന്ന് ഇപ്പൊ പല രീതിയിൽ ആൾക്കാർ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം എന്നാൽ എസ് പി സി ഇറക്കിയ പി എച്ച് ബൂസ്റ്റർ അതാണ് ശരി എന്ന് ഇക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശാസ്ത്ര പ്രകാരമാണ് തീരുമാനമെടുത്തത് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് അത് ലാബിൽ പരിശോധിക്കാം ഫിസിക്സിന് അത് ലാബിൽ പരിശോധിക്കാം ആധുനിക കൃഷിശാസ്ത്രത്തിന് അത് ലാബിൽ പരിശോധിക്കാം ഇവിടെ ഒരു വിഷമവും ഇല്ല പരിശോധിച്ചാൽ ബോധ്യാണ് കൃഷിശാസ്ത്രം തന്നെ പഠിപ്പിക്കും കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് ഇടുന്നതെന്നും ലോകം മുഴുവൻ അംഗീകരിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതാണ് നമ്മളത് ഇവിടെ തുടങ്ങിയത് എസ് പി സി ആദ്യമായി ഇറക്കിയ ഒരു വളം എസ് പി സി ആദ്യമായിട്ട് ഇറക്കിയ ഒരു വളം അതാണ് ഇത് ഇതിന്റെ ഈ ഇക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിൻബലത്തിലാണ് ഇറക്കിയത് ഇന്നലെ ഞാൻ നമ്മുടെ ചെയർമാനുമായിട്ടും സംസാരിച്ചിരുന്നു ഇന്നലെ ഇന്നലെ ഇന്നോ ഇന്നാണ് ഇന്ന് സംസാരിച്ചു പുതിയൊരു സാധനം ഇറക്കാൻ ആലോചിക്കുന്നു പുതിയൊരു സാധനം ഇറക്കാൻ പോകും കൃഷിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു പരിഹാരം തരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനം ഇറക്കട്ടെ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് അത് അതൊരു പ്രൊഡക്റ്റായി മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കട്ടെ എന്നാണ് എനിക്ക് ചോദിച്ചത് ഇറക്കിക്കൊള്ളാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പി എച്ച് ബൂസ്റ്റർ പോലെ തന്നെ തുല്യമായ ഒരു സാധനം താമസിയാതെ നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും കാരണം അതും കൃഷിയെ ഒരു പണ്ടി കൂട്ടി മുന്നോട്ട് ചാടിക്കുന്നതായി മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഉതകുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പി എച്ച് ബോസ്റ്റർ പോലെ തന്നെ ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഇന്ന് ജയ്മോൻ സാർ എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു ജയ്മോൻ സാറിനോട് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് ഇറക്കിയാൽ എന്താ ഇറക്കിക്കൊള്ളാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം അതിന് വൻപൻ സാധ്യത ഞാൻ കാണും വൻപൻ സാധ്യത ഞാൻ കാണുന്നു കൃഷിക്ക് വളരെയധികം ഗുണകരമായ ഒരു സാധനമായി അത് മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അത് താമസിയാതെ എല്ലാവർക്കും കിട്ടും ഇതാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അതായത് പ്രകൃതിയുടെ ധർമ്മശാസ്ത്രം പഠിച്ചാൽ ഓരോരുത്തർക്കും ശാസ്ത്രജ്ഞരാൻ ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടേതായ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇറക്കാം മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കാം അതിന് സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാം ഒരു ലോക ഇതിലാക്കി ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്കോളജി ആണ് അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും അല്ല ഇക്കോളജി നിയമം പാലിക്കാത്ത ശാസ്ത്രം ശാസ്ത്രം മുതൽ അല്ല സയൻസ് ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ആൾ സയൻസ് ഈ ഫിറ്റ് വയലേറ്റ് നേച്ചേഴ്സ് ലോ ഇത് പ്രകൃതിയുടെ നിയമമാണ് പ്രകൃതി നിയമം ലംഘിക്കുന്ന ശാസ്ത്രം അത് ശാസ്ത്രമേ അല്ല വേറെ എന്തോ ആണ് അതുകൊണ്ട് ജൈവ കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാസ്ത്രീയമാണ് പ്രകൃതി നിയമം പാലിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അതാണ് ശാസ്ത്രീയം ശാസ്ത്രം ശാസ്ത്രീയമല്ല കാരണം അത് അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ് എവിടെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മളെ എന്നാൽ ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം അനുഭവിച്ചറിയാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുമോ കൂട്ടും വിളവ് കൂട്ടുമോ കൂട്ടും ഉത്പാദന ചെലവ് കുറയുമോ കുറയ്ക്കും പ്രകാരമുള്ള നടപടികളുമായി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ജൈവ കൃഷിയുടെ ശാസ്ത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പാലപാഠങ്ങളാണ് കുറച്ച് ഒരു പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് പാഠങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കും പതിനെട്ട് പാഠങ്ങൾ പഠിക്കും ധർമ്മം പഠിച്ചു ശാസ്ത്രം പഠിച്ചു അടുത്ത ക്ലാസ് ജീവത്തായ അറിവുകൾ പതിനെട്ട് ജീവത്തായ അറിവുകൾ നമ്മൾ പഠിക്കും ആ അറിവുകൾ പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ കൃഷി പഠിക്കും 
അതായത് ആദ്യം ഇത് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതായത് ഋഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് മനുഷ്യൻ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഈ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ജീവി ഏതാണ് അവന്റെ ധർമ്മം എന്താണ് അവൻ എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് അവന്റെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കണം ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു കുഞ്ഞു പോലും പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വരും പട്ടിണി ഇല്ലാത്ത ലോകം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു നീക്കമാണിത് പട്ടാളമില്ലാത്ത ലോകം അതിരുകൾ ഇല്ലാത്തത് ഇതാണ് ജൈവ കൃഷിയുടെ ലക്ഷ്യം പട്ടിണി ഉണ്ടാവരുത് ഒരു ഒരു ആഫ്രിക്കയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുഞ്ഞ് വിശന്ന് കരഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളുടെ കരച്ചിൽ കൂടിയാണ് വിശന്ന് മരിക്കേണ്ടി വരരുത് വരരുത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വീക്ഷണം നമുക്കുണ്ടായി പറ്റും ഒരു കുഞ്ഞും പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വരും ഒരു കുഞ്ഞ് ഈ ഭൂമുഖത്ത് ഒരു ജീവിയും പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വരരുത് ആന പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വരരുത് പുലി പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വരരുത് ഒരു മനുഷ്യനും പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വരരുത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ലോകം നമുക്ക് വേണം ആ ലോകത്തില് പട്ടാളം ഉണ്ടാവില്ല പട്ടാളത്വം ഉണ്ടാവരുത് ഉള്ളിലുള്ള പട്ടാളത്വം എടുത്തു കളഞ്ഞാലേ പട്ടാളം ഇല്ലാതാവൂ അതെടുത്ത് കളയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനായി പറ്റൂ ഇന്ന് ഇസ്രയേലിൽ എത്ര ആയിരം മനുഷ്യരെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു എത്ര ആയിരം മനുഷ്യരെ കൊന്നു കളഞ്ഞു അവര് ശിലായുഗത്തിലാണ് ശിലായുഗ അതായത് നമ്മുടെ ഗോത്ര സംസ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്തെ മനുഷ്യരാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവരൊന്നും മനുഷ്യരല്ല ഈ ഭൂമിയിൽ യുദ്ധം ആര് ചെയ്താലും യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവർ മനുഷ്യരേ അല്ല അവർ മനുഷ്യരായിട്ടില്ല അവർ ശിലായുഗത്തിലാണ് ശിലായുഗത്തിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് മാത്രമേ അത്തരത്തിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് ചെയ്യേണ്ട മനുഷ്യരാണ് റെവല്യൂഷൻ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടവരാണ് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനായി മാറേണ്ടതാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം കാരണം അവന്റെ ഭക്ഷണം തെറ്റിയത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്തവണ അവാർഡ് കൊടുത്തപ്പോ തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്ത്രീകളുടെ ജയിലിനും ഒരു പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ പോയിരുന്നു അമ്പത്തി നാലോളം സ്ത്രീകൾ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ ഒരു ജയിലുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് അവിടുത്തെ സൂപ്പർ ഉണ്ട് വളരെ നല്ലൊരു സ്ത്രീ വളരെ നല്ലൊരു സ്ത്രീ അവരാണ് അപേക്ഷ അയച്ചത് ആ അപേക്ഷയുടെ വെരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ചെന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ടു മൂന്ന് നാല് പേര് ചെന്നു ആ ചെന്നു അവിടെ ചെന്നപ്പോ കണ്ടു എന്ത് എന്താണ് എന്ത് മാറ്റമാണ് നിങ്ങൾ വരിൽ കണ്ടത് അതായത് ജയിലിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന സ്ത്രീകളിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം കണ്ടോ കൃഷി ആരംഭിച്ചിട്ട് വളരെ വളരെ അസന്തിക്തമായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ ചാർജ് എടുക്കാൻ വരുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ ഇരുന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വേറൊരു സ്ത്രീ ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ബക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് വന്ന ആ സ്ത്രീയുടെ തലക്കെട്ടു പരസ്പരം തല്ലി തലകീഴിൽ നിന്നിരുന്ന ആ ജയിൽ കിടന്ന അന്തേവാസികൾ അവര് സജീവമായി ജൈവ കൃഷിയിലേക്ക് ഇറക്കിയ ഈ സ്ത്രീ ഈ സൂപ്പർ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോൾ കാണുന്ന കേൾക്കുന്നില്ല സാറെ കേൾക്കുന്നില്ല സാറേ കേൾക്കുന്നില്ല സാറേ കേൾക്കുന്നില്ല സമയമായോ അല്ല കേൾക്കുന്നില്ലായിരുന്നു ആ സമയം നാൽപ്പതായി ഒമ്പത് നാൽപ്പതായി ആ ആ നമുക്ക് നിർത്താം നമുക്ക് നിർത്താം അതായത് ഒരിക്കൽ കൂടി വരാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ ജൈവ കൃഷി അവാർഡിന് വരണം ഞാൻ ഞാൻ എന്റെ ക്ഷണമാണത് കാരണം ആ ഇവരെ ഈ സൂപ്പർ ജയിൽ സൂപ്പർ ഉണ്ടിനെ ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ കയറ്റു അവരുടെ അനുഭവം കൃഷിയുടെ അനുഭവം എന്താണെന്ന് അവർ പറയാൻ ഞാൻ പറയും അവരെ കൊണ്ട് പറയിക്കും ജൈവ കൃഷി ചെയ്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് കേൾക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മെയ് നാല് എല്ലാവരുടെ ഓർമ്മയിൽ വെക്കുക മെയ് നാല് വീണ്ടും വീണ്ടും മ്യൂട്ടായി മ്യൂട്ടായി വീണ്ടും മ്യൂട്ടായി പോയി സാറേ 
സാറെ വീണ്ടും മ്യൂട്ട് ആയിപ്പോയി സാറേ ഒന്നോടെ ഒന്നോടെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ സാറെ കേൾക്കുന്നില്ല സാറെ കേൾക്കുന്നില്ല സാറെ അൺമ്യൂട്ട് ആയിരുന്നു സാർ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ഒന്നും കേട്ടില്ല ശ്രദ്ധിക്കോളൂ ആ ഇപ്പോഴാണ് കേട്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ സാറ് ലാസ്റ്റ് കൺക്ലൂഷൻ കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നു അൺമ്യൂട്ട് അൺമ്യൂട്ട് എന്തായാലും ആ നമ്മളൊരു അല്പം ലേറ്റ് ആയെങ്കിലും ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ദയാൽ സാറിന്റെ ഈ മൊഴിമുത്തുകൾ കേൾക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് ലേറ്റ് ആകുന്ന ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രശ്നമല്ല അപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസ് നമുക്കറിയാം ജൈവ കൃഷിയുടെ ആ ബാലപാഠങ്ങളിൽ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ കേട്ടത് അപ്പൊ അതിൽ സാറ് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാഹ്യ പ്രകൃതിയും ആന്തരിക പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചഭൂതങ്ങളുടെ ചങ്കർമ്മണത്തെ കുറിച്ചും എല്ലാം വളരെ ആധികാരികമായിട്ട് സാറ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു അതുപോലെ തന്നെ പ്രകൃതി നിയമം പാലിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ എന്താണ് അത് എങ്ങനെ പാലിച്ച് പോകണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായിട്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിലും സാർ നമ്മളോട് സംസാരിച്ചു തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ ഈ മീറ്റിംഗ് കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ സാറിനോട് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുകയാണ് ഇനിയും ഇതുപോലെ അടുത്ത ക്ലാസ് നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച അടുത്ത ചൊവ്വാഴ്ച ഉണ്ടാവും അപ്പോ ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ ഈ വന്നിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരോടും ഇതിന് മുന്നിൽ പറയാറുള്ളത് പോലെ ഇതിനോട് താല്പര്യമുള്ള പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന എന്താണ് എക്കോളജി എന്ന് അറിയേണ്ട നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളും നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ മീറ്റിങ്ങിൽ കയറാൻ പറയുക ഇതൊരു വലിയൊരു ഒരു സംസ്കാരമായിട്ട് സാർ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു വലിയൊരു സംസ്കാരമായിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പൊ ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ